，怎么是你啊？郡主，没想到在思过堂面壁思过，还能如此悠哉。多亏有外祖母给我撑腰呢。看来这些棉被、书还有蜡烛，都是太皇太后送你的吧？嗯。其实你从一开始就不想嫁给陛下。之前说和陛下两情相悦，都是骗我的吧？韩童心在陛下面前出尽了风头，我那个气呀、啊！宫里其他人或许看不出来，但我可是见识过郡主的胆识和才识的。你若当真因为陛下赏赐了青衣县主，就心生妒忌，有心栽赃青衣县主的话，你才不会把自己折了进去。坏了明日封后懿旨的事，所以你根本就不想嫁给陛下。陛下可是一国之君，嗯，全天下的女子谁不想嫁给他？可你就和全天下的女子都不一样。当日你确认方逸如怀的是陛下的孩子之后，你非但没有拿这件事情和陛下理论，反而是冷静的筹划，如何用方逸如的孩子来平衡曹太后与陛下的关系。如此看来。你根本就不想嫁给陛下，今日的局面，也是你故意而为之。算你有点眼力劲儿。我确实无意做赵毅的皇后，所以才成全了韩通心的栽赃陷害。哎，从一开始他拿走那个水清珠，就是我故意让他拿到的。然后呢，我再放出风声，说我要将他人赃并获。这个时候，他肯定会要倒打一耙，说我贼喊捉贼。所以这一切，都在郡主的策划之中。嗯，他肯定现在正在为自己的机智感到沾沾自喜吧。原来你这么不愿意嫁给陛下啊！我可不愿意一辈子在这深宫里头。人生在世嘛，自然是快活更要紧。哎，嗯，外祖母来看我还带了东西，你什么东西都不带，看我做什么？我可是翻墙进来的，带不了什么东西。喏、no, ，给你带了俩煮蛋。这怎么吃啊？什么意思啊？宫里敲钟过了子时，我知道是你的生辰，专门给你做了晚长寿面。这长寿面是母亲煮的吗？宝、啊，你怎么知道？因为啊，这长寿面一点咸淡味都没有，并不是厨娘煮的。这。我赶紧叫厨娘再煮一碗过来、嗯。母亲一年才下一次厨房，还是为了给宝宁煮这碗长寿面，宝宁一定要都吃完。公主，国公爷，您这是？在涉猎的时候，本来被灌了迷药的熊瞎子，不知为什么忽然间发了狂，正因为了救皇上，死在了围猎场。
。你现在就带我去未来厂。这到底是怎么回事？这到底是怎么回事？江国公，你快说呀！太后，永安公主得知驸马在微裂场足了，急着赶往微裂场，结果雨天路滑，马车翻下了悬崖。太后，可怜了宝玉。太后，以后我们江家定会好好抚养宝宁的。宝<笑>玉，好孩子不哭啊！你没有了母亲，以后就跟外祖母去宫里生活，可好啊？外祖母会庇佑你一辈子。这面不好吃吗？谢谢你。我母亲过世之后，就没有人给我做过长寿面了。猜我们锦溪，吃面点就算，来，你别得寸进尺。哦，你脏死了，不好意思啊。外祖母，宝宁，昨夜在四国堂受苦了，快快坐，我让方玲。去小厨房备了几样你喜欢吃的小菜，快快点好好吃。外祖母不相信你会栽赃嫁祸他一个县主，这简王的外孙女好的不学，笋渣倒学会了不少。嗯，哀家已命他从南三所搬出，回他简王府，以后休想再与你一起读书。宝宁，今日是你生辰，你孟姑姑为你准备了生辰宴，晚上喊一儿一块儿过来。今日也是你父母的忌日，你一会儿去宗庙，给他们上炷香，跟他们说说话。<笑>